ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബ്ലാക്ക് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇതാ ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനും അപ്പം വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് അടുക്കളെ ഒന്ന് അടുക്കളയല്ല ഫുൾ വീട് ഒന്ന് ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്താലോ എന്നൊരു ആലോചനയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഫുൾ വീട് ഒന്ന് ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വാവയ്ക്ക് വയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവന് തീരെ പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഉച്ചയും ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും പനിയൊക്കെ വന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉമ്മിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൃത്തിയാക്കിക്കോളാം അടുക്കളെ ഒന്നും കയറണ്ട ഞങ്ങൾ എന്നെ ഇന്ന് എല്ലാ പരിപാടികളും നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉമ്മി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിതാ അലമാരിയൊക്കെ ഫുൾ അലമ്പായിട്ട് കിടക്കാണ് അലമ്പാരി പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു വന്നപ്പോൾ അടിപൊളിയായി അകത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പെയിന്റ് തികഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോട്ടിലായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പുറകെ ഫുൾ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണണം പിന്നെ ദാ ഫുൾ തുണിയും ദാ കട്ടിലിന്റെ മേളിൽ തന്നെ കിടക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹോളിലാണ് പോയി കിടന്നത് അവിടെ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത പറഞ്ഞ ഫുൾ അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഹോളിൽ പായ ഒരിച്ചായിരുന്നു കിടന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തറ തൂത്ത് തുടക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ അരികുമൂലൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും തൂക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് തൂത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വീടും എടുത്തേക്കാം തൂത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഈ തുണിയൊക്കെ മടക്കിയതിന് ശേഷം വീടെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി നല്ല പോലെ ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് തൂത്ത് തുടക്കണം അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി എൻ്റെ പൊന്ന് പടച്ചമ്പുരാണി എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോ ആ രീതിയിൽ പന്ന കോളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ റൂമിലും കൂടെ അരിക്കിപ്പോ ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോലാകും അപ്പൊ ദാ തൂത്ത് തുടച്ചിട്ട് വേണം ദാ ഈ റൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെയിന്റ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് കുറെ കിടപ്പുണ്ട് ഇന്നലെ പെയിന്റ് അടിച്ചാൽ പേപ്പർ താഴെ തിട്ടായിരുന്നു എന്നാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉറച്ച് കളയണം കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് പിന്നെ അതിനു മുമ്പേ എന്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് പിന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ലൈക്കും കമന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ജോലിയിലേക്ക് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തുണിയൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തൂക്ക തൂത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും നോക്കിയ ഫുൾ കട്ടിലിന്റെ അടിയും റൂമൊക്കെ നീറ്റ് ആക്കി വന്നപ്പോ ദാ ഇവിടെ അടുക്കള ഫുൾ അലങ്കോലമായി പിന്നെ ദാ മൊത്തം എല്ലാ റൂമിലെയും കട്ടിലിന്റെ അടിയിലും അവിടെ ഇവിടെ ഫുൾ അരികും മൂലം എല്ലാം എടുത്തു വന്നപ്പോ നല്ല നല്ല പോലെ അഴുക്കും വെള്ളം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കണം ദാ വാവയ്ക്ക് വയ്യാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉമ്മിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിക്കോളാം അവന് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വയ്യാത്തോണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി കുറെ പാത്രം കഴുകാനുണ്ട് കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അയ്യോ ഇനി എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം അതാ ഹോളും ഹോളും അവിടെയൊക്കെ നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പാത്രം കഴുകാനുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതാ ഗോതമ്പൊക്കെ പേറ്റി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെയും കുറെ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വയ്യാഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങൾ വാവയ്ക്ക് വയ്യാഞ്ഞോണ്ട് അവക്ക് വാവയ്ക്ക് വയ്യാഞ്ഞോണ്ട് ഉമ്മിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോളാം ഉമ്മ അവിടെ നിന്നോ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈതോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഉമ്മി ഇതാ കപ്പ അരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പുഴി അതാകുമ്പോൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ പോരെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ഇതാ കപ്പ വാങ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ദാ അടുക്കളയൊക്കെ ഫുൾ അങ്ങ് ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ദാ ജനാലയും എല്ലാം ജനലും എല്ലാം നല്ല പോലെ നല്ല വൃത്തിക്ക് തുടച്ചിട്ടൊക്കെ മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചു കുറെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കഴുകാനായിട്ട് കുറെ പരിപാടിയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ അമ്മമാരെ സമ്മതിക്കേണ്ട തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് കാര്യം പറയുന്നത് കാരണം അപ്പൊ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരില്ല ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാനും അപ്പം ഉമ്മി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പണിയൊന്നും എടുപ്പിക്കത്തില്ല എന്നാലും വെറുതെ വന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം ഇങ്ങനെ കഥയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിർത്തണം ഉമ്മി ജോലിയൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല പിന്നെ ജസ്റ്റ് പാത്രമൊക്കെ ഒന്നും രണ്ടോ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാനും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കഴുകി വെക്കും അല്ലാതെ വലിയ പാത്രമൊന്നും വേറെ വലിയ ജോലിയൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല ഉമ്മി അമ്മയ്ക്കൊന്നും അത് ഇഷ്ടമല്ല അടുക്കളയൊക്കെ ഏറ്റുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിടയ്ക്ക് എനിക്ക് കയറാറുണ്ട് പിന്നെ ദാ അമ്മമാർ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു വേറെ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ നോക്കുന്നതിനായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഇപ്പോഴത്തെ ആമ്പിളാരെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാ പിള്ളേരും പാത്രമൊക്കെ അങ്ങനെ കൈ വെക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും അടുക്കളയിലൊക്കെ കയറി നല്ല ഫ്രീ മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളത് Texas, all the way to New Orleans where the girls cook catfish And in LA, every chick's an actress Hollywood status with the shaded glasses To Detroit, yeah, the place that I rest Where the ladies got asses and little lot sex And Hot Atlanta, y'all, is one of the best Where they speak southern slang and smoke lot sex And New York women are way too fresh Too much on your mind, let me ease that stress I wish you all were mine, it's so selfish Maybe I'm feeling myself too much, I guess But to my ladies all across the globe In small towns that I don't even know no. To all local international codes Whether you see me in streets or catch me at shows I'm calling, maybe I'm selfish I want you to myself, I can't help Let's go to the cafe, let's go to the cafe ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കാൻ പോകുവാണ് കഴുകാൻ നല്ലോണം കഴുകിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാം നമ്മളാണിത് പരിപാടി അടുക്കളയിലെ പരിപാടി മൊത്തം ഞാനും അപ്പോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി പണിയാണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് Like, like Mr. Pitley I spot a hood like Spud McKenzie And for them fake boobies I pay them Benjis Get your ഇതാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ അന്ന് പറമ്പിൽ പോയി പറിച്ചോണ്ട് വന്ന കൊലയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഫുള്ള് കാലിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതാ മേളി തൂക്കിട്ടായിരുന്നു ഫുള്ള് കയറി ഇറങ്ങി അപ്പൂ ഞാൻ ഉനീഫും തന്നെ അത് കഴിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ദാ താഴത്തും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട് താഴെ ഫുള്ള് ചപ്പ് ചവറായിട്ട് കിടക്കാണ് ഫുൾ കട്ടിലിന്റെ അടിയൊക്കെ ഒതുക്കിയുണ്ട് ദാ ഈ മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന അവിടെ ഫുള്ള് അപ്പുവാണ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് അപ്പൂക്ക് അത് ഡീപ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പൂ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് the spotlight like Mr. Bentley I spot a hood like Spud McKenzie and for them fake boobies I paid them Benjis get your own I got Paris he got Nicky he tried to get him a clone he said yeah you know you got extra hoes and everything you do is extra cold from the polo fleece to the Jesus piece I got family in high places like Jesus niece can I please say my peace if y'all fresh to death then I'm deceased And this one here is a heat rock spit like a beat box the way the beat rocks new version of peak rock but for that bands i get cl love so i switch my girls around like 3l dub i'm calling maybe i'm selfish i want you to myself i can't help it all my yeah maybe i'm selfish
കഴുകുമ്പ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കഴുകുന്നത് എപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴൊന്നും പാത്രം കഴുകാറില്ല ഉമ്മി സമ്മതിക്കില്ല കൈ അഴുക്കാകും കൈ അഴുക്കാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ കഴുകിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കഴുകുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വെക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അതാ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പാത്രം കഴുകും പരോടി ഏകദേശം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ തീരാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൂക്കണം തുടയ്ക്കണം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു തീരാറായിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിതാ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് കുളിക്കാൻ പോകുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഫേസ് പാക്കും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഫേസ് പാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ സാധനമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അരിപ്പൊടിയും പാലും അതിട്ട് നല്ലപോലെ മുഖത്ത് നല്ലപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാസ്ക് നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ആകും മുഖത്തെ കുരുകൾ കുരുക്കളൊക്കെ മാറി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഞാനും അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളതാണ് പിന്നെ എണ്ണയൊക്കെ ഞാൻ എണ്ണയൊക്കെ വെച്ച് പോയി കുളിക്കാൻ പോകുകയാണ് സൂപ്പർ 
സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഡിഷ് ആ എന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടേക്കാം അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല ഇത് ഫുള്ളും അടിക്കുന്ന ലക്ഷണം ഫുള്ളി മുളകാണ് ഇതിന്റെ പൊളി ഇത് കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ കണ്ണ് എഴുതിയപ്പോ തന്നെ കണ്ണശ് എഴുതുന്നുണ്ടോ കണ്ണ് പാത്തു കഴിക്കി പാത്ത് വീഡിയോ എടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മാറി വന്നിരുന്ന് കാണി അത് ക്യാമറ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ തോന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളി മുളകും ഉള്ളി മുളകും കൂടെ ഇടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആഹാ നാടൻ മുളക് നാടക നാടൻ മുളകാണ് എനിക്ക് ഭാഷ നമ്മുടെ കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവമാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴത്തെ ഫേവറേറ്റ് സംഭവമാണ് കപ്പ ഇതാ ഉള്ളി മുളകും രക്ഷയില്ല നല്ല അരിമുണ്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് ഈ കട്ടൻ ചായ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പുനീച്ച് പറഞ്ഞു നല്ല സുഖമുണ്ട് അടാറ് സംഭവമാണ് ഈ കപ്പ ഉള്ളിമുളക് എല്ലാരും നാല് മണിക്ക് കൊണ്ടാക്കാറുള്ള ഐറ്റം തന്നെയാണ് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല കഴുപ്പാണ് എനിക്ക് നിറയെ മുളക് വേണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കട്ടൻ ചായ ഇല്ല അല്ല കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണം ഇല്ല ബൈ 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 ടേക്ക് കേരള വ്യൂ മാ